ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதிஸ் இன்ஃபோடெக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஏ சீரீஸ் தாங்க கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் எஸ்திரீனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இதை பாருங்கள் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏடபிள்யூஏ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே டெஃபினட்டாக நம்மளோட சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் த்ரீ சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் ஸோ எஸ் த்ரீனா என்ன ஒன் ஆஃப் த மெயின் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் இன்ஃபைனைட் ஸ்கேலிங் ஸ்டோரேஜ் ஸோ இதை பற்றிலாம் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இஎஃப்எஸ் ஃபைவ் லெவல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இபிஎஸ் பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஸோ எஸ் த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் எஸ் த்ரீ வந்து எந்தெந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது அண்ட் எஸ் த்ரீயில் வந்து பக்கெட்ஸ்னா என்ன அண்ட் எஸ் த்ரீ பக்கெட்ஸ்குள்ளே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ எஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன அவரோட கெப்பாசிட்டிஸ் என்ன ஸோ எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இதை பற்றினா ஒரு டீட்டைல்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு எஸ் த்ரீ பக்கெட்ஸ்னா என்ன அந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான் என்னது அப்படின்னா எஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இட் மேபி எனி திங் அதாவது வீடியோவாக இருக்கலாம் ஆடியோவாக இருக்கலாம் டேட்டா இட் மேபி எனி திங் ஏதாவது இருக்கலாம் பட் அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை யார் யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து யார் யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்குலாம் எந்தெந்த மாதிரி ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி பார்க்குறது அதோட செக்யூரிட்டி அந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டோட செக்யூரிட்டி அதை பற்றி பார்க்குறது தான் என்னது அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஸோ பக்கெட் பாலிசி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் செக்யூரிட்டியில் எனக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ் இருக்குங்க so user based iim policies another one is resource based iim policies abrin enak rendu vidamana policies irukenga s3 resources a vand access pandradhukku so idla first ulla da enadhu abrina user based iim policies idha na previous ah na avadhu palaya videos la na pesirpa adavadhu root user na enna iim user na enna ingiradhu first kandipa namakku therinjirukano so iim user na enna root user na account create pandravanga so root user ku கீழ இருக்கவங்க தான் என்ன சப் யூசர்ஸ் தான் யார் அப்படின்னா ஐஐஎம் யூசர்ஸ் அதாவது நான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட எம்டியாக இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு உள்ள ஹெட்டு நீங்கள் வந்து நெட்ஒர்க்கிங்க்கு உள்ளவங்க நீங்கள் வந்து அக்கௌண்டிங்கு உள்ளவங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் பெர்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு வித் சர்டைன் பெர்மிஷன்ஸை வந்து நான் வந்து அலாட் பண்ணுறேன் ஸோ அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அக்கௌண்டிங் ரிலேட்டடாக உள்ளதை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கான ஐஎம் யூசர் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட் மட்டும் <laughs> ஸோ ஐஎம் யூசர்னால் என்னங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஐஎம் யூசர் வந்து அது அந்த பெர்மிஷன்ஸ் அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த விதமான பெர்ம் இவங்க உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி பெர்மிஷன்ஸ் தான் சரிங்களா உங்களுக்கு இதை எதெல்லாம் அலோவ் பண்ணணும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் அலோவ் பண்ணக்கூடாது இதை சொல்கிறதா கரெக்டுங்களா ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அந்த மாதிரி சர்டன் பெர்மிஷன்ஸை வந்து அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுறது ஐஏஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எது மூலமாக நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம்னா அதுதான் என்னது அப்படின்னா ஐஏஎம் பாலிசி ஐஏஎம் பாலிசி மூலமாக தான் அவங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஐஏஎம் பாலிசிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஒரு ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஜேசான் யா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் சொல்லிவிட்டு ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் தான் எனக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ நான் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்
ஏசிஎல்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு இஸ் நத்திங் பட் ஃபைனல் கிரைண்ட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பக்கெட் ஏசிஎல்ங்கிறது ஒரு லெஸ் காமன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கெட் பாலிசி அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பக்கெட் பாலிசி செக்யூரிட்டி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பக்கெட் பாலிசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தது யூசர் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசி தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசி தான் என்னது அப்படின்னா பக்கெட் பாலிசி அப்படிங்கிறது ஸோ ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து யூசர் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசிலேருந்து எப்படி ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசி தட் இஸ் பக்கெட் பாலிசி எப்படி எனக்கு டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேம்லேயே இருக்கு பக்கெட் பாலிசி அப்படின்னா டேரக்டா எஸ் த்ரீ பக்கெட்டோட எனக்கு அட்டாச் ஆயிருக்க தான் என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பக்கெட் பாலிசி அவ்வளோதாங்க டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ஜேசான் சின்டாக்ஸில் தான் எழுதியிருப்பாங்க ரெண்டுமே எஸ் த்ரீ ரிசோர்ஸஸை வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதா என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா பக்கெட் பாலிசிங்கிறது எஸ் த்ரீயோட டேரக்டாக எனக்கு அட்டாச் ஆகிருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு யூசர் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசிக்கும் ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியணுங்க அதாவது ரிசோர்ஸ் பேஸ்டிலேயே ஏசிஎல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஏசிஎலுக்கும் எஸ் த்ரீ பக்கெட் பாலிசிக்கும் என்னங்க டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது எஸ் த்ரீ பக்கெட் பாலிசி அப்படிங்கிறது அதோட ஆக்சஸ் லெவல் பார்த்திங்கன்னா பக்கெட் லெவலோடு முடிஞ்சிடும் எனக்கு எஸ் த்ரீ பக்கெட் லெவலோடு முடிஞ்சிடும் பக்கெட் பாலிசி ஆனால் ஏசிஎல்ங்கிறது அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் லெவலில் எனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும் அதான் ஏசிஎல் அப்படிங்கிறது ஸோ கம்பேர் தன் எஸ் த்ரீ பக்கெட் ஏசிஎல்ங்கிறதா என்னது அப்படின்னா ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஏசிஎல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஸோ த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் ஏஎல் இஸ் தட் வி கேன் கண்ட்ரோல் தி ஆக்சஸ் லெவல் ஆஃப் நாட் ஒன்லி பக்கெட் gates but also of one object using it adilukka kudiya objects varaikku nama enna panna mudiyum access panna mudiyum appadina solranga புரியுதுங்களா வேரஸ் இந்த ஐஏஎம் பாலிசியாகவும் இருக்கட்டும் இல்லை பக்கெட் பாலிசியாகவும் இருக்கும் கேன் ஒன்லி பி அட்டாச் டு பக்கெட்ஸ் பட் நாட் டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பதுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாலிசிஸுமே பக்கெட் லெவலில் தான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்களே தவிர பாலிசிஸை ஆப்ஜெக்ட் லெவலில் இருக்காது ஆனால் ஏசிஎல் பார்த்தீங்கன்னா கேன் பி அசைன் டு பக்கெட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் பக்கெட் லெவலில் இருக்கக்கூடும் அதுக்குள்ளே இருக்க ஆப்ஜெக்ட் லெவல்லையும் பாலிசிஸ் இருக்கும் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசிஎல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எஸ் த்ரீ பக்கெட் பாலிசிக்கும் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் ஏசிஎல்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏசிஎல்ல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி கிளியரா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எஸ் த்ரீ பக்கெட் பாலிசி அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் த்ரீ ரிசோர்ஸஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன்ஸை வந்து கொடுக்குறதா என்னது அப்படின்னா இந்த பக்கெட் பாலிசி பக்கெட் லெவலில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டை யார் க்ரியேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த இந்த பக்கெட்டோட ஓனர் யாரோ அவங்க தான் என்னதுன்னா அந்த பெர்மிஷன்ஸை வந்து கொடுக்க முடியும் அவங்க தான் அந்த ப்ரிவிலேஜஸை வந்து யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணணும் இந்த பக்கெட்டை யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ப்ரிவி வில்லேஜஸை வந்து அந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டை யார் கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் கொடுக்க முடியும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ இந்த பெர்மிஷன்ஸை வந்து கொடுக்குறது எப்படிங்க கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் நம்ம போயிட்டு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் போயிட்டு எஸ் த்ரீ பக்கெட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணி அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு கீழே பெர்மிஷன்ஸ்னு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பக்கெட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க அதில் போயிட்டு நம்ம ஓவர் ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் யார் யாருக்கு என்னென்ன விதமான பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் எந்தெந்த யூசருக்கெலாம் நம்ம பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரியான பெர்மிஷன்ஸ் இவங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்கள் ஆப்ஜெக்டை வந்து கெட் பண்ணுறதுக்கான நம்ம பெர்மிஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுற பெர்மிஷன் இவங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுற பெர்மிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி யார் யாருக்கு என்னென்ன விதமான பெர்மிஷன்ஸ் நம்ம அலாட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் பாலிசிஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான்
அதுதான் வந்து க்ராஸ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க வேறு அக்கௌண்ட்லேருந்து வர யூசஸ் கூட இந்த பக்கெட்டில் உள்ள ஆக்சஸ் வந்து ரிசோர்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து இதில் ஓகே இது ரொம்ப இந்த பக்கெட் பாலிசி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎம் பாலிசி ஏற்கனவே யூசர் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசி இருக்குது ரிசோர்ஸ் பேஸ்டு ஐஏஎம் பாலிசி இருக்குது இந்த ரெண்டு பாலிசிஸில் எய்திரு ஒன் ஏதாவது ஒன்று எனக்கு அலோ பண்ணால் போதும் ரெண்டுலேயுமே தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்ப்ளிஸ் டெனி ரெண்டுமே எது எது ஒன்று கூட எனக்கு டெனியில் இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று அலோ பண்ணால் போதும் ஒன்று கூட டெனி பண்ணக்கூடாது இதாங்க சிம்பிள் ரூல் புரியுதுங்களா த யூசர் ஐஏஎம் பெர்மிஷன்ஸ் அலவட் ஆர் த ரிசோர்ஸ் பாலிசி அலவட் அது இல்லை இது ஏதாவது ஒன்று அலோ பண்ணால் போதும் அண்ட் தர் இஸ் நோ எக்ஸ்பிளிசிட் டெனி எதுவுமே எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எனக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது டெனி இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் சிம்பிள் ரூல் ஸோ இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் ஒரு ஐஏஎம் பாலிசி வந்து யூசர் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசி வந்து அலோ பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் ஐஏஎம் பாலிசி தட் இஸ் பக்கெட் பாலிசி எக்ஸ்பிளிசிட்டாக டெனியில் கொடுத்து டெனி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே எனக்கு ஏசிஎல்லும் கிடையாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சஸ் வில் பி டெனீடு புரியுதுங்களா ரெண்டு பாலிசியில் ஏதாவது ஒருத்தவங்க அலோ பண்ணால் மட்டும் போதும் ஒன்று யூசர் பேஸ்ட் அலோ இருந்தால் ஓகே இல்லை ரிசோர்ஸ் பேஸ்டு அலோ இருந்தால் ஓகே ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு அலோ இருந்தால் போதும் ஆனால் என்ன பண்ணக்கூடாது தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்பிளிசிட் டெனி அவங்களும் டெனி பண்ணக்கூடாது இவங்களும் டெனி பண்ணக்கூடாது அதான் சிம்பிள் ரோல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அடுத்து இப்போ இந்த ஜேசான் பாலிசிஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே ஐஏஎம் பாலிசிஸ்லேயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜேசான் ஃபார்மேட் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கிரியேட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சோலில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அதில் க்ரியேட் பண்ணி நமக்கு ப்ரோக்ராம் நல்லா தெரியுது அப்படின்னா நம்மளை மேனுவலாகவே நம்மளே டைப் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அங்கே கொடுத்துருக்க பாலிசி ஜெனரேட்டர் அதில் போயிட்டு இந்த இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போதும் அவங்களே வந்து அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ஜேசான் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க பாலிசி ஜெனரேட்டர் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ஜேசான் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பக்கெட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் எந்தெந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ஸ்டார்னு இருந்ததுன்னா ஆல்னு அர்த்தம் எல்லாமே அப்படின்னு அர்த்தம் தான் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அலோ அலோ பண்ணணுமா இல்லை டெனி பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அலோன்னா இங்கே அலோன்னு கொடுக்கணும் இங்கே தான் வந்து டெனின்னு தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெனின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா இங்கே டெனின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டெனி தான் புரியுதுங்களா ஸோ இங்கே தான் எஃபெக்ட் கொடுக்குறது அண்ட் ஆக்ஷன் என்ன மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ கெட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்டை மட்டும் அவங்க வாங்க முடியும் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது புட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்டை மட்டும் அங்கே வைக்க முடியும் ஸோ எந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் அதை கொடுக்குறது தான் இந்த இடத்துல புரியுதுங்களா ஸோ ஸ்டார் அப்படின்னா ஆல்னா அர்த்தம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசோர்ஸ்ங்களுக்குள்ள ஏஆர்என் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏஆர்என்னா ஏஆர்என் இஸ் நத்திங் பட் அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஏஆர்என் அப்படிங்கிறது இதான் வந்து யுனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் த ஏடபிள்யூஎஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஒவ்வொரு எப்படி ஐடி கார்ட் மாதிரி ஐடி நம்பர் மாதிரி ஒவ்வொரு ஏடபிள்யூஎஸ் ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு உதவுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த ஏஆர்என் நம்பர் ஸோ ஏஆர்என் ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ அது கீழே எக்ஸாம்பிள் பக்கெட்னா அதான் பக்கெட்டோட நேம் அது பக்கத்தில் இருக்கிறதா ஸ்லாஷ் பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட்டில் தான் எனக்கு ஜேசான் பாலிசிஸ் இருக்கும் ரிசோர்ஸஸ் எஃபெக்ட் ஆக்ஷன் பிரின்சிபல் ஸ்டார்னா ஆல்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஜேசான் பாலிசி இது நான் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய ப்ளேலிஸ்ட்லேயே இருக்குது ஓகே பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு டயக்ராம் வரும் பாருங்கள் அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நமக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் அதாவது பக்கெட் பாலிசியில் பப்ளிக் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனானமஸ் யூசர் யார் வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான டயக்ராம்ஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன் அதான் அலவ்ஸ் பப்ளிக் ஆக்சஸ் அடுத்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஆக்சஸ் டு எஸ் த்ரீ ஐஏஎம் பெர்மிஷன்ஸ் அதாவது 
ஸோ இல்லை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் செட்டிங்ஸ் ஃபார் பிளாக் பப்ளிக் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க நீங்கள் என்ன தான் வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அளவு கொடுத்துருந்தா கூட ஈவன் தோ எல்லா பக்கெட் பாலிசிலையுமே நீங்கள் பப்ளிக் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அளவு கொடுத்துருந்தா கூட இந்த இடத்துல இந்த செட்டிங் அதாவது பக்கெட் செட்டிங்ஸ் ஃபார் பிளாக் பப்ளிக் ஆக்சஸ்ன்னு இருக்க பார்த்தீங்களா இதை வந்து பிளாக் பப்ளிக் ஆக்சஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஆனில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடும் இஃப் திஸ் செட்டிங் இஸ் எனேபிள்ட் அப்படின்னா பக்கெட் ஷூட் அப்படின்னா நெவர் பி பப்ளிக் பப்ளிக்காக இருக்காது நீங்கள் அங்கே அந்த பக்கெட் பாலிசிஸ் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன தான் பப்ளிக் ஆக்சஸ்ங்கிறத நீங்கள் ஆனில் எனேபிளாக வச்சுருந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட இந்த இடத்துல வந்து பிளாக் பப்ளிக் ஆக்சஸ்ங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஆனில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பக்கெட் நெவர் பி பப்ளிக் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த செட்டிங்ஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் கரெக்டுங்களா ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எஸ் த்ரீ பக்கெட் பாலிசி அப்படின்னா என்ன யூசர் பேஸ்ட்னா என்ன ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட்னா என்ன ஸோ இதை பற்றினா ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக